প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছেন আসলাম মুদুল আজকে কথা বলবো নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে আমাদের মাঝে আছেন ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী বর্তমান কাউন্সিলর বেরল আহমেদ তিনি ঠেলাগাড়ে প্রতীকে ভোট করছেন তার যে চিন্তা এবং তিনি দীর্ঘ তিন টার্মে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন এবং এই জায়গায় তার অপোজিটের তিনজন প্রার্থী আছে তার ভেতরে তার দল থেকে একজন প্রার্থী আছে তিনি বিএনপি রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ মুমতাজ আহমেদ তিনি টিফিন ক্যারিয়ার প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন গতবারও তিনি ছিলেন তিনি আমাদের আলোচনার ভেতরে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সব মিলে যে পরিবেশে ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচারণা চলছে সেই জায়গায় যে বিষয়টা স্থানীয় মানুষ আশা করে যে কাজগুলোর বিগত মেয়রের বিগত কাউন্সিলর আমলে হয়েছে এবং যে কাজগুলো এখনো অপূর্ণ আছে আর সার্বিকভাবে সেবামূলক কাজে স্থানীয় কাউন্সিলরকে সবসময় পাশে পাওয়া এই জায়গাটা ইনশোর তারা করতে চায় সেই জায়গা থেকে যে প্রচারণাটা চলছে এবং প্রত্যেকবার কিছু কথা থাকে যারা মেয়র কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং এইবার আসলে আপনি কি বিষয়টা নিয়ে ভোটারদের দৌড় করা যাচ্ছেন চারবার তার তিনবার তারা আপনাকে রায় দিয়েছে তার আপনি যাচ্ছেন এবং এক ধরনের নতুন কিছু করার এক ধরনের ইচ্ছা আছে এবং একেবারে আপনার মুখ থেকে কিছু আলোচনার আগে শুনতে পেয়েছিলাম যে আপনি এইবার নির্বাচনে অংশ নিয়ে এক ধরনের বিরতির ইচ্ছা নিজের ভিতরে পোষণ করেন সব মিলে যে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে সে জায়গায় আপনার গুরুত্বের জায়গাটা কি এই তিন মেয়াদে যে দায়িত্ব পালন করেছেন সেই জায়গায় তো কিছু অপূর্ণতা আছে এবং আপনি বিএনপির সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী এবং আপনার যে অভিজ্ঞতা আছে যে দুই টার্মে বিএনপির মেয়রের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে আওয়ামী লীগের যিনি হেভিওয়ের প্রার্থী হিসেবে পরিচিত বর্তমানে মেয়র পদে তিনি লড়াই করছেন তার সাথেও আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি দুই সালে নির্বাচিত হই এবং এই পর্যন্ত আমি জনগণের সাথে আছি আমার ওয়ার্ড ষোলো নম্বর ওয়ার্ড এবং সেখানে শতকরে আশি ভাগ খেটে খাওয়া এবং দরিদ্র হত দরিদ্রের বসবাস সেই জায়গা থেকে আমি সবসময় আমার চিন্তা চেতনা থেকে আমি এই অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে থাকতে চাই এবং পাশে ছিলাম বর্তমানেও আছি ভবিষ্যতে আমি থাকতে চাই আমি কাউন্সিলার থাকি বা না থাকি কিন্তু জনগণের পাশে থেকে আমি এইটুকু অর্জন করেছি জনগণ আমাকে বারবার তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে জনগণের যে আশা প্রত্যাশা আমি এই তিন ট্রামে ভোট করে আমি মনে করি আশি পার্সেন্ট আমি সফলতা অর্জন করতে পেরেছি এবং জনগণের কাজ করতে পেরেছি এখন বর্তমানে যে অসমাপ্ত কাজগুলো আছে সেইগুলো সমাপ্ত করাই আমার মূল লক্ষ্য এবং ওয়ার্ডে যেহেতু সবসময় আমি সাধারণ জনগণকে নিয়ে থাকি সেখানে যেন শান্তি শৃঙ্খলা মাদক সন্ত্রাস এইগুলোকে যেন আমরা স্বাভাবিক পর্যায়ে একটু রাখতে পারি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কাজ করি এবং হচ্ছে এখানে প্রতিটা মানুষ যেন যার যতটুকু সম্মান সেই সম্মান নিয়ে বসবাস করতে পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং ইতিমধ্যে করেছি আমি যখন কাউন্সিলার ছিলাম না তখন আমার এই এলাকায় সবসময় একটা মারামারি গন্ডগোল ঝামেলা ফেসাদ লেগেই থাকত সবসময় মানুষ একটা জন নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করত শান্তিপূর্ণ পরিবেশটা আপনি ইনশোর করেছেন তার আসলে উপহার হিসেবে তার রাস্তার একটা ফল হিসেবে আপনাকে তিনবার জনগণ আপনাদের জনগণ নির্বাচিত করেছে এবং মানুষের চাহিদা তো দিন দিন পরিবর্তন হয় মানুষ আরও কিছু চায় যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই জায়গায় আপনার অঞ্চলে বর্তমান সময় জনগণের চাহিদাটা কি চাহিদা নতুন ভাবে সেই চাহিদাটা পূরণের জন্য আপনি চেষ্টা চালাবেন এখন বর্তমানে আমাদের জনগণের যেটা চাহিদা সেটা হচ্ছে যে রাস্তা ড্রেন নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন তো আছেই কারণ আমার ওই ওয়ার্ডে এক্সটেনশন ওয়ার্ড সেখানে প্রতিনিয়ত পাড়া মহল্লা গড়ে উঠছে এবং মৌলিক মানুষের যে চাহিদা সেটা থাকছেই পাশাপাশি আমি যে অসমাপ্ত কাজগুলো আছে সেগুলো আমি সমাপ্ত করতে চাই আর আমার নতুন কয়েকটি চিন্তা চেতনা থেকে আমার ওয়ার্ডে একটা গোরস্থান নাই অনেক দূরে দাপন কাপন করতে নিয়ে যেতে হয় সেখানে মানুষের মানে প্রাণের দাবি সেখানে যদি একটা গোরস্থান করা যায় সে ব্যাপারে এবং সেখানে আমার ওয়ার্ডে খেলাধুলার কোনো মাঠ নেই সেহেতু জনগণকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য আসলে খেলা খেলাধুলার একটা মাঠের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বর্তমানে সেই জন্য আমি খেলাধুলার মাঠ সহ আপনার শিশুদের বিনোদনের জন্য মাঠের চারিপাশে হয়তো একটা ইভেন্ট থাকবে মাঝখানে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার কোর্ট থাকবে এই ধরনের একটা আমার স্বপ্ন আছে তৃতীয়ত হচ্ছে যে এই ওয়ার্ডে পুকুর নাই সেখানে একটা স্বাস্থ্যসম্মত পানি থাকবে পুকুরে সেখানে ছেলে মেয়েরা সাঁতার কাটার একটা সুযোগ পাবে এই তিনটি বিষয়কে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি 
এবং আমি মনে করি যে এবার যদি জনগণ অবশ্যই আমাকে ভোট দিবে আমি আশা করি যে জনগণ এখনো যেভাবে আমাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং আমার সাথে আছে ইনশাল্লাহ আমি আবার সামনের দিনে নির্বাচিত হব এটা আমার আশাবাদী এই জন্য আমি মেয়র যেই হোক না কেন যেই আসুক তার সাথে একটা আমার সুসম্পর্ক রেখেই আমাকে এই কাজগুলো করতে হবে এবং আমি আশা রাখি যে এই ধরনের একটা প্রকল্প তৈরি করার বিষয়ে প্রতিটা মেয়রেরই একটা চিন্তা চেতনা আছে আমার সেই সহযোগিতা থাকবে এবং দাবি থাকবে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই তিনটি কাজ যদি আমি অর্ডার করতে পারি জনগণের যে মনের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণের দাবি সেটা পূরণ হবে একটা বিষয় আছে যে জায়গায় রাজশাহীতে যেটা মাদকের সমস্যাটা বড় সমস্যা যে জায়গা থেকে তো সিটি কর্পোরেশনের কিছু উদ্যোগ ছিল মেয়র কাপ এবং কাউন্সিলর কাপ এই আয়োজনগুলো আপনারা কেমন ভাবে পালন করেছেন আমরা বিগত ট্রামে খুব একটা সে ধরনের প্রোগ্রাম নিতে পারিনি কারণ এখানে মেয়র মহোদয় দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিলেন সেই কারণেই আর কি সেই পরিবেশ গড়ে উঠেনি এবং এই কাজটি হয়নি তবে এটা প্রয়োজন ছিল এবং এর পাশাপাশি আরো যেটা যে পরিকল্পনা গুলো করলেন যে পুকুরের একটা স্বাস্থ্যসম্মত পুকুর খেলার মাঠ যে নাগরিক সুবিধাটা যেন আপনার ওয়ার্ডের মানুষগুলো পায় এবং একটা বিষয় তো আছে যে এখন বর্তমানে যে প্রচারণাটা সে প্রচারণাটা মানে কেন্দ্র মুখে আসলে অবস্থান করছে মেয়র প্রার্থীদ্বয় যে প্রচারণাটা চলছে এই জায়গায় একজনের উন্নয়নের বার্তা নিয়ে বলছেন এবং সেই জায়গায় সরকার দলীয় প্রার্থী থাকলে পারে দুইটা সম সমান্তরালে সমন্বয় থাকলে পারে যে এই উন্নয়নমূলক কাজ বেগবান হয় বলে যে প্রচারণা চলছে এই প্রচারণার ভেতরে আসলে আপনার কতটুকু সুবিধা করতে পারবেন যেহেতু আপনি বিএনপির প্রার্থী হিসাবে আপনি মাঠে আছেন যেটা বললেন যে আপনি রাজনৈতিক কোনো সহিংসতা বিশ্বাস করেন না এবং রাজনীতি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আপনি কাজ করেছেন এবং একই সাথে তো একটা বিষয় আছে যিনি মেয়র প্রার্থী এইবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তার মেয়াদেও আপনার কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা আছে তবে আমি যেটুকু মনে করি এখানে যেই মেয়র হয়ে আসুক না কেন আমাদের রাজশাহী শহরে সবার সাথে সবার একটা ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে এবং সম্পৃক্ততা আছে সেই জন্য এখানে জনগণের প্রতিনিধি যারা হবে বা হয়েছিল পূর্বে মিজানুর রহমান মিনু ভাই ছিলেন পরবর্তীতে খারুজ্জামান লিটন ভাই এসেছিলেন বর্তমানে মোসাদ দেখেছেন বুলবুল আমরা তিনজন মেয়রকে দেখেছি তাদের ভিতরে আমি দেখেছি যে আসলে এখানে রাজনৈতিক কোনো প্রতিহিংসা এখানে নাই সবাই সকলকে নিয়ে কাজ করতে চাই এবং এখানে এই প্রতিষ্ঠানটি জনগণের প্রতিষ্ঠান এটা রাজনৈতিক মুক্ত সবাই রেখেছিল আপনার একটা প্রশ্ন খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন হবে যে আপনি তিন মেয়র মেয়রকে পেয়েছেন মিজানুর রহমান মিনুকে পেয়েছেন মোসাদ হোসেন বুলবুলকে পেয়েছেন এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনকে পেয়েছেন এবং সবাই মানে সার্বিক একটা উন্নয়ন চায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যেন সমান উন্নয়ন থাকে সেই বিষয়টা বলে এরপরও তো কিছু বৈষম্যের ঘটনা আমরা শুনে থাকি সেই জায়গায় আপনার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থাটা কেমন ছিল কোন মেয়রের আমলে আপনার কাজ আমি বটবাসী তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবাটা পেয়েছে আমি তিন মেয়রের সময়ে কিন্তু মোটামুটি একটা উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি কারণ আমি তিন মেয়রের সাথে আমার একটা আলাদা একটা সুসম্পর্ক ছিল এবং আমি উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটা মেয়রের সাথে সুসম্পর্ক রাজনৈতিক করব রাজপথে কিন্তু আমরা সামাজিক যে কাজগুলো করি জনগণের সেটা আমরা সকলকে নিয়ে করতে চাই তো ধারাবাহিকভাবে সকলেরই এখানে একটা দাবিদার ওনারা রাখতে হতে পারেন কারণ মিজানুর রহমান মিনুর আমলেও অনেক অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে রাজশাহীর এবং খেরুজ্জামান লিটন রামলো অনেক উন্নয়ন উনিও করেছেন পাশাপাশি মোসাদ হোসেন বুলবুল যেহেতু উনি অনেকদিন উপস্থিত ছিলেন হয়তো জনগণের আশা প্রত্যাশা অনুযায়ী উনি কাজ করতে পারেননি তবে উনি যেটুকু সময় ছিলেন এটা হচ্ছে আমাদের কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশন চলেছে তার সময়ও কিন্তু আমি অনেক কাজ করতে সক্ষম হয়েছি এবং একটা বিষয় আছে যে বর্তমান যে বিগত নির্বাচনটা শেষ হয়েছে গাজীপুর এবং খুলনা সেই জায়গায় আওয়ামী লীগের পক্ষে যে ভোটে জ্বরটা সৃষ্টি হয়েছে সেই জায়গা থেকে তো আসা এইটা যদি ঘটে যে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থীরাও এক চিত্রে বের হয়ে আসে এই চিত্রটি ঘটতে পারে এই চিত্রের অপোজিটে আপনার শক্তিশালী জায়গাগুলো কোনটা সেটা হচ্ছে আমার সকলের সাথে একটা সুসম্পর্ক আছে আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি আমার কাছে না আমি যখন জনগণের প্রতিনিধি আমাকে ভোট দেয় তখন জনগণ বিএনপির লোকও ভোট দেয় আওয়ামী লীগের লোক ভোট দেয় প্রতিটা সংগঠনের রাজনৈতিক সংগঠনের লোকরা আমাকে কিন্তু ভালোবেসে তারা ভোট দেয় আর যারা স্থানীয় নির্বাচন করে বিশেষ করে আপনার ওয়ার্ড কাউন্সিলার সেই ক্ষেত্রে দলীয় একটা প্রভাব থাকে হচ্ছে 
मेयर दर विषय एमपी दर विषय किंतु जनगण के प्रतिनिधि जरा वार्ड काउंसिलर है तारा किंतु जरा जनगण के साथ मिशे थकते पारे जनगण के साथ सब समय थकते पारे अवकाश में उन्हें तो हो गई कम बेसी हो गई जरा आश्लोक मेयर को तो प्रतिनिधि कर चुके तारा जनगण के मानुष बोले ही कर चुके वो जनगण के काज करते चंद बोले ही कर चुके शेष जगह आपना पत्तों के जगह टक्को थाई एवं जरा बेचे न सहयोगी वार्डिलर क मानुषर प्राणर दबी मन दबी कौन जैगे जगह शेयर करते चाहिए जनगण पास बार बार निर्वाचित कर प्रार्थी आसंदी कम देखें जनप्रियता कम आवर्ती चेष्टा कर दल कर संगठन जरा लीगर प्रार्थी के भोट दीबी जरा कर समर्थक संगठक जरा आएनपि के भोट दीबे कि साधारण मानूष साधारण मानस चिंता चेतना थे जाके भलो मन कर दिल उन्नयन प्रशासन मेलबंधन सृष्टि प्रार्थी से भावना गुरु मामला जनगण जाने 
যে আমরা জনগণের প্রতিনিধি হয়তো একটা দলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে বিদায় রাজনৈতিক একটা মামলা হয়েছে সে মামলাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না রাজনৈতিক যে বৈরী সম্পর্ক তো সৃষ্টি হয় বিভিন্ন জায়গায় আপনার যেহেতু আওয়ামী লীগের একজন অর্ড পর্যায়ের সভাপতি আছেন সেই জায়গায় আপনি কোন বৈরী কোন পরিস্থিতি না সে ধরনের বৈরী কোন পরিস্থিতি নাই আমি যতবার ভোট করেছি আমাকে দলমত নির্বিশেষে সকলে আমাকে ভালোবাসে এবং এই কাউন্সিলার ভোটটা কিন্তু নির্দলীয় ভাবেই মানুষ ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ভালো হিসাবে এবং আমাকে সবাই ভালোবাসে আওয়ামী লীগের একটা হচ্ছে অনেক ভোটে কিন্তু আমি পাই সেখানে কিন্তু ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করেই মানুষ ভোট দেয় সেখানে দলীয় দলীয় প্রার্থী আছে তার বাইরে আওয়ামী লীগের ভোটার আপনাকে ভোট দেবে কি কারণে দলীয় ভোটের হিসাব এই জন্য হ্যাঁ এই জন্য দিবে যে ম্যান টু ম্যান ভ্যারির কথা যেটা বলছি যে ম্যান হিসাবে আমাকে পছন্দ করে সে কারণে দিবে আমার ভালোবাসা আমার ব্যবহার আমার চলাফেরা মানুষকে সম্মান দেওয়া ইত্যাদি সবকিছু মিলেই কিন্তু একটা মানুষের যোগ্যতা যাচাই বাছাই করবে জনগণ যে কোন ছেলেটাকে দিলে এই ওয়ার্ডটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করার তার ক্যাপাসিটি এবং তার মেধা কৌশল পলিসি আছে সেখান থেকে তারা বিবেচনা করেই তারা ভোটটা দিবে এখানে দলীয় কোনো প্রভাব ভোটারদের ভিতর প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং এর পাশাপাশি কিন্তু যারা মেয়র প্রার্থী হবেন তারা আরো পরিশীলিত চিন্তা নিয়ে আসছেন তাদের যারা যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি আছে এলাকায় যাওয়ার সময় স্থানীয় মানুষ যারা আছে যারা বর্ষিয়ার মানুষ আছে তাদের সাথে বা তরুণ প্রজন্মের মানুষ যারা আছে যারা আসলে সমাজের কথাটা চিন্তা করে তাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাতে কোন প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি আপনার এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করেছে এবং প্রার্থী হিসাবে আপনাকে আশ্বস্ত করেছে সেক্ষেত্রে আমি তো মনে করি আমাকে করছে আমাদের ভোট নিয়ে তো আমরা ব্যস্ত আছি সময়ের সাথে সাথে তো আপনার ভোটের মাঠ পরিবর্তন হয় সেই জায়গায় আপনি যে প্রত্যাশাটা করছেন জনগণ এখনো আপনার সাথে আছে এই মোড় আবার ঘুরে যাবে কিনা সেটা জনগণের বিষয় সেটা তো আপনিও বলতে পারবেন না আমিও বলতে পারবো না সেটা আমি আশা রাখি যে শেষ পর্যন্ত আমি যেহেতু তিনবার নির্বাচন করার আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলতে চাই যে জনগণ এখন আমার সাথে আছে আমি যেদিন মনে করব আমি কিন্তু বুঝতে পারবো ক্যান্ডিডেট জনগণ আর আমার সাথে নাই সেদিন কিন্তু আমি আর প্রার্থী হব না এখন আমি মনে করি জনগণ আমার সাথে আছে প্রত্যেকবারই যিনি নির্বাচনে অংশ নেন তার এক ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকে এইবার আপনার বড় চ্যালেঞ্জ থাকে আমার চ্যালেঞ্জ আমার আমি যেভাবে কাজ করেছি জনগণের সাথে মিশেছি জনগণের সাথে থেকেছি জনগণের ভালোবাসা পেয়েছি এবং জনগণের পাশে আমি থেকেছি সেখান থেকে আমি আশাবাদী যে জনগণ অবশ্যই আমাকে আসার সাথে সাথে তো যে কোনো একটা মানে বাধা বিঘ্ন বলেন বা একটা চ্যালেঞ্জ বলেন বা একটা সমস্যা বলেন তৈরি হয় এই সমস্যা যায় এখন পর্যন্ত কোনো আমার সেই ধরনের সমস্যা আমি মুখোমুখি হয়নি এবং সেই সমস্যা জায়গা থেকে আপনি আপনার অর্ডটাকে এগিয়ে নিতে চান এবং এই অর্ডের সাথে সাথে আপনার যে চিন্তাগুলো আছে চিন্তাগুলোর পাশাপাশি যারা যে মেয়র প্রার্থীগুলো যে অহদাগুলো করলেন সেই অহদাগুলো সাথে আপনার এলাকার মানুষকে একসাথে দিয়ে কি কাজগুলো আপনি অগ্রাধিকার দিবেন যিনি মেয়র হবেন তার এক ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকবে এবং আপনার প্রতিশ্রুতি আছে আপনি কোন কাজটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে করবেন এবং আপনার মানে বিশ্বাস আছে যে সেই কাজটা আপনি করতে পারবেন সেটা যেই দলের মেয়র হোক না কেন আমি মনে করি যে দলেরই মেয়র হোক সেই ক্ষেত্রে আমাকে যারা ভোট দেয় তো ওই জনগণগুলাই কিন্তু মেয়রকেও ভোট দেয় তো সেই ক্ষেত্রে ওই মেয়রও কিন্তু জনগণের যে চাহিদা সেটাকে গুরুত্ব দিবে তো আর কাউন্সিলার তো সেই চাহিদাটাকে গুরুত্ব দিবেই সেই ক্ষেত্রে আমার কাজ হবে যে যেই মেয়র হবে তাকে আমার অর্ডে নিয়ে এসে জনগণের মুখোমুখি করে জনগণের যে প্রাণের দাবি আছে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং মেয়র মহোদয়কে দিয়ে আমার সেই প্রস্তাবগুলো নিয়ে যাওয়া এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করাটাই আমার জন্য আমার দায়িত্ব আপনার অনেক কিছু মহল্ল আছে যেমন হল কয়েডার জিন্নানগর বক্তিয়ারবাদ মাথুর ডাঙ্গারা সে সেনানিবাস এই মানে মহল্লাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ভেদে কি ধরনের কাজ আসলে সেই জায়গাগুলোতে দরকার আছে সেই জায়গাগুলো আপনি করতে পারেননি আর এই মহল্লাগুলোতে আপনার কোন কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করেছেন আমি দুইটা মহল্লার কথা বলবো একটা সেনানিবাস হচ্ছে এটা সংরক্ষিত জায়গা সেখানে খুব একটা প্রয়োজন হয় না কাউন্সিলারের তাদের কোনো সময় সার্টিফিকেট বা অফিসিয়াল যে কাগজপত্র সেগুলোর প্রয়োজন নয় সেগুলো আর কি তারা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সেবা পাই আর বিসিক শিল্পনগরী বলে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাতে কিন্তু আমাদের সিটি কর্পোরেশনের যেহেতু তারা ভ্যাট ট্যাক্স দেয় আপনার হচ্ছে ট্যাক্স দেয় না 
তারা একটা নিজস্বই তাদের গতিতে চলে এবং সেখানকার সার্ভিস চার্জ বেশি নিজেই নাই তো তাদেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং তাদের দায়বদ্ধতা আছে যে বিসিক মালিকদের যে সুবিধাগুলো ডের নিষ্কাশন তারপরে তাদের বর্জ্য অপসারণ তারপর যে হচ্ছে আলোকায়ন করা এই রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করা এগুলো হচ্ছে বিসিকেরই দায়িত্ব তারপরেও আমরা জনগণের প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব করি আমাদের অনেকবার দেন দরবার হয়েছে মেয়র মহোদয়ের সাথে নিয়ে যে তারা যদি আমাদেরকে ট্যাক্স দেয় তাহলে আমরা এই দায়িত্বগুলো নিব আর যদি তারা বিসিকে ট্যাক্স দেয় তাহলে বিসিকেরই দায় দায়িত্ব করার তারপরে জনগণ যেহেতু আমরা এখনো বিসিক সংরক্ষিত না চারিদিক দিয়ে বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরা না খোলামেলা সেখানে জনগণ যেহেতু যাতায়াত করে জনগণের সুবিধার্থে আমরা সেই কাজগুলো কিছুটা করে থাকি আপনি এমন একটি ওয়ার্ডের আপনি কাউন্সিলর প্রার্থী এবং কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করেছেন বিসিক শিল্প আসলে রাজশাহীকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই অঞ্চল ভেদে আসলে উন্নয়ন কাজগুলো হবে যেটা কর্মসংস্থানের যে দাবিটা থাকে আপনার বারো হাজার আটশো সামথিং ভোটের আপনার অর্ড কিন্তু এই অর্ডটা আসলে যে এই হলো লাখ লাখ ভোটারের যে নগরী সেই নগরীর এক ধরনের অর্থনৈতিক চাকা সচল করবে বা আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটার একটা নিশ্চয়তা দেবে সেই জায়গায় বিশেষ শিল্প এরিয়া নিয়ে আপনার নিজস্ব ভাবনাটা কি মেয়র মহোদয়রা আসবেন তারা এক ধরনের পরিকল্পনা করবেন কিন্তু স্থানীয় মানুষ হিসাবে সেই এলাকার সমস্যা বলে যারা হলো যেই সমস্যার ভিতরে বুনিয়াদি ভাবে যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটাকে বা বিশেষ শিল্প এরিয়াটাকে ধরে রেখেছে তাদের যেন ব্যবসাটা ঠিক মতো থাকে এবং নতুন যারা শিল্প কারখানা করবেন তারা যেন স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশ পায় এবং সেই সাথে সাথে অর্থনৈতিক চাকাটা আরো সমৃদ্ধ হয় আরো সচল হয় আসলে বেশিকে তো যে অবস্থা এখন বর্তমানে আছে সেটাকে আমরা আমি কাউন্সিলর হিসেবে আমার যেটুকু দায়িত্ব আমি সঠিকভাবে পালন করে আসছি এবং বেশিকের মিল মালিকরা আমার উপরে সন্তুষ্ট এবং আমাকে অনেক ভালোবাসে একটাই কারণ যে আমাদের রাজশাহী বেশিকে আপনি জানেন বা খোঁজ নিলে জানতে পারবেন যে সেখানে কোন চাঁদাবাজি নাই তারা হলো সেখানে চাঁদাবাজি নাই সন্ত্রাসী নাই এবং সেখানে কোন বাধাগ্রস্ত হয় না মালিকরা স্বাচ্ছন্দে তারা কিন্তু তাদের ব্যবসা করে এবং সেখানে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কোন সময় কোন ঘটনা ঘটলে আমরা তৎকালীনভাবেই আমরা পদক্ষেপ নেই এবং আমি মনে করি যে আমি কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে সেই ধরনের বেশিকে কোন মালিক বা ফ্যাক্টরি কোন জনগণের দ্বারা বা কোন সন্ত্রাসীর দ্বারা বা কোন মাদক আসক্তর দ্বারা যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছে এই ধরনের ঘটনা নাই সেই জন্য আমাদের সবসময় সেই জায়গায় আমাদের নজর দাঁড়িয়ে আছে এবং এই জায়গাটা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং সকলে যেন নিরাপত্তা মানে কার্যক্রমে যেটা অগ্রাধিকার সেটা নাগরিক সেবা এবং এর পাশাপাশি যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো ইতিমধ্যে আমি বেশি ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাটের যে উন্নয়ন সেই কাজগুলো আসলে কেমন হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে আমি বিসিকে যদি কথা বলেন আমি বিসিকে ইতিমধ্যে আমাদের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন থেকে ইন্ডিয়ান সরকার ভারত সরকার একটা আমাদেরকে গিফট টোকেন মানি দিয়েছিল আর কি প্রায় বিশ কোটি টাকার মতো কাজ চলছে সেখানে প্রায় ছয় সাত কোটি টাকার আমার বিসিকে হচ্ছে কারণটা হলো আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে বিসিকে যেহেতু আমাদের অনেক বিদেশিরা আসে সেখানে আমাদের রাজশাহীতে রেশম কারখানা বিসিকের মধ্যে আছে রেশম কাপড় নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু অনেকেই নিয়ে যায় বাংলাদেশে সব থেকে নাম করা রেশম কাপড় সেখানে যেহেতু আছে সেখানকার অবস্থাটা একটু খুব একটু খারাপ ছিল আর কি নোংরা টাইপের ছিল সেখানে আমি বিসিকের সেই উষা ফ্যাক্টরি সপুরা শিল্প ফ্যাক্টরি রাজশাহী ফ্যাশন যেগুলো মোটামুটি এখন রাজশাহী শহরের মধ্যে নাম করা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে দিয়ে আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে ফুটফাতের ব্যবস্থা করেছি আমরা সেখানে দুটি মন্দির ছিল সেই মন্দির দুটো সংস্কার করেছি এবং সেখানে একটি পুকুর ছিল পুকুরের চারি পাশ দিয়ে বাধাই করে সেখানে একটা মানুষের রিল্যাক্সের জন্য সেখানে পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ চলছে চলমান আছে এবং সামনের দিনে যা বলছেন আসলে বিশেষ শিল্প এরিয়া ঘিরে যে ধরনের করে একটা সুন্দর পরিবেশ তিনি কাজ করছেন এই জায়গায় ভারত সরকারের এক ধরনের সহযোগিতার হাত বা এক ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন এর পাশাপাশি একটি সমস্যা আর আসে সিটি কর্পোরেশন যেটা প্রকট আকারে ছিল এবং জনমানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে এখানকার সাধারণ ভোটারদেরকে বিক্ষুব্ধ করেছে যারা ব্যবসিক মহলের মানুষ ছিলেন তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করেছে ট্যাক্সের যেভাবে করে অস্বাভাবিক যে বৃদ্ধির ঘটনাটা ঘটেছে সেই জায়গায় আপনি কাউন্সিলার যেহেতু এক ধরনের আবেদনের ব্যবস্থা ছিল এক ধরনের আন্দোলন সংগ্রাম ঘটেছে এবং তারা দীর্ঘ সময় অর্থ দিবস ব্যবসা হরতাল পালন করেছে সেই জায়গায় আসলে আপনার রোলটা কি ছিল এবং যে ট্যাক্স একটা মার্জিত হারে নিয়ে আসার জন্য আপনি কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন সেই জায়গাতে আমরা যে ভূমিকাটা রেখেছি সত্যি কথা বলতে গেলে যে ট্যাক্সের যে নিয়ম আছে বিধি আছে বিধি মোতাবেকই ট্যাক্স 
ता निर्धारण करा हुए चलो तो जो तो आमदर राष्ट्रीय थे अनेक दिन थे कि दिर्घो दिन थे कि आपना ऐ जे पति पांच बच्चों अंतर जे एक रा आपना होच्छे टेस्ट का बन नवायन कुत्ते हैं माने एसेसमेंट कुत्ते हैं शे एसेसमेंट रखें तो चिलो ना खरीद जो मन लेटुन सेवर आमले एक बार एसेसमेंट हो चलो तार पर एक बार बुल बुल भाई आमले एसेसमेंट हो चे तो शे क्षेत्रे उन्नो उन्नो जो आपने पासे देखे हैं चापाई नवगंज अच्छे पुरुषोभा नौगा पुरुषोभा अच्छे आमी तो मन कोरी शे पुरुषोभा देखे हो आमदे राष्ट्रीय सिटी कोर पुरुषों ने टैक्स कम जो तो आमदे रेखन कर जनों को एवं 60 परसेंट तक कम है भी इसी टैक्स इशू टा असले जरा मेयर प्राप्ति हो बन तादेस जोन बड़ो चेंज पंच नौ हजार पंच नौ हजार टैक्सर मुद्दे अपना र पौंछ त्रिस हजार टैक्सर निष्पत्ति ऑलरेडी होएगे चे एवं जनों को निजे ऐसे तारा खुशी है किंतु निष्पत्ति करे चुलेगे चे तादेस कथा उन्होंने मंत्रणालयित माने सुराव है नहीं तो तार भीतर दस हजार लोग किंतु होच्छे आवेदन करेंगे दस हजार लोग के मोटे मोटे एक रा आपूर्ति आच्छे तादर के आम्र सुजुक दिते चाहे एवं तादर सदस्य समुन्न नहीं करे आलोचना मध्य दिए तादर समुच्चय समाधन करते चाहे जो तो मंत्रणों लाये तक एक उन वर्तमाने और विभिन्न जगहर � अब आप भोट दें एवं आम्र जो भी पुरुषों तो जिद्दे पड़े अपने बाकी जा रहा है तादर के निये एक तो समुद्र नहीं करे अलग पालन चुनाव में तुम्हें तादर समुद्र समुद्र समाधन करे दौर आमदर एक तरह चिंता से तो ना चेवा दोनों बात आमदर शर्म नहीं होती आमदर माजे आज के छिलन छोलों नंबर ऑर्डर काउंसिल समय तार भूमिका गुलों ने तिनारों पर कुलन आगमी दिने जुनो तार जुनो शुभ कामना सोलन नंबर आठ बर्षे जुनो शुभ कामना जाने शेष करती शोभा भालो तकन शुभ रात्रि अपना को धन्यवाद अपन भालो तकन सुस्त तकन